കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇമേജുകളുടെ സത്യാവസ്ഥയെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ടൂ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇമേജുകൾ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ മനോഹരമായുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്രോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിലൂടെയാണ് ഇസ്രോ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ചിത്രം എടുത്ത സമയവും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എൽ ഐ ഫോർ ക്യാമറയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇസ്രോ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഇസ്രോ പുറത്തു വിട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഓർബിറ്റിൽ എത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ പോക സ്റ്റാറിനാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് ഇസ്രോ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചിത്രം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറേ കരപ്രദേശങ്ങളും ആ കരപ്രദേശങ്ങൾ ഏത് രാജ്യമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നോ നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ കുറേ കരപ്രദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് കടൽ പോലെ ഒരു ഭാഗവും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കടൽ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭൂപ്രദേശം ഏതാണെന്ന് അതിന് ചുറ്റും കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയാം അതിന് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടെടുത്ത ചിത്രങ്ങളോട് സാമ്യതയുള്ള ഭൂപ്രദേശം എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇത് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആണ് മുകളിൽ നോർത്ത് അമേരിക്ക ആണ് ആ സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനോട് സാമ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശം കാണാൻ പറ്റും അത് കരകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെക്സിക്കോ ഉണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ യു എസ് എ അമേരിക്ക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ആ കടൽ പോലെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഇടതുവശത്തുള്ളത് പസഫിക് സമുദ്രമാണ് വലതുവശത്തുള്ളത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രവും മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്തെ ചിത്രമാണ് നമ്മളുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എടുത്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പ്രദേശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അമേരിക്കയും കാനഡയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് കാരണം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇപ്പം ഇസ്രോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത സമയവും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് യൂണിവേഴ്സൽ ടൈമിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സമയത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് വൈകിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിയോടടുത്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ പ്രദേശ ചിത്രങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതേ പ്രദേശം തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ആംഗിളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചന്ദ്രയാൻ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആംഗിൾ മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കുറച്ചധികം ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചന്ദ്രയാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രയാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോബോട്ടിക് റോവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇസ്രോയുടെ